আসসালামু আলাইকুম ফুড ফিউশন এন্ড ক্রিয়েশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি সিম্পল একটা কুশি কাটা কাজ আপনাদেরকে দেখাবো যে এর আগের ভিডিওটাতে আমি কিভাবে নোটটা করে কিভাবে ডবল রোশেটটা করে মানে ডবল চেনটা করে সিম্পল চেনটা কিভাবে করে ওইটা দেখাইছি এখানে অলরেডি আমি চারটা ম্যাট করে নিছি আর এখন আমি আপনাদেরকে আরেকটা ম্যাট করে দেখাচ্ছি আগে প্রথমে আমি একটা ফোর মিলিমিটার একটা হুক নিচ্ছি এটা ইয়ের গায়ে উলের গায়ে ও যে পেপারটা থাকে উলের ইয়েটাতে সুতাটাতে সুতাটার বান্ডেলটাতে আর কি ওইটার মধ্যেই দেয়া থাকে যে আপনি কত নম্বর হুক ইউজ করেন দেখেন এখানে আমি একটা নোট নিয়ে নিচ্ছি আমি খুব টাইট করে যে সুতাটা ধরছি এটার কারণে আমি এই নোটটা কোনোভাবে ইয়ে করতে পারতেছি না আমি আবার খুলে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি খুবই নর্মালভাবে খুব ইজিভাবে আপনাকে ধরতে হবে মানে টাইট করে ধরলে হবে না আপনি ইয়ে করতে পারবেন না দেখছেন এটা এই পাশের ক্রসের মতো এই পাশেরটা ওই পাশে নিয়ে ওই পাশেরটা সামনে এনে একটা নোট হয়ে যায় নোট অনেকভাবেই করা যায় আমি স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদেরকে বিভিন্ন ভিডিওতে দেখাই দিব আর কি এখন আমি ছয়টা সিঙ্গেল চেইন করে নিব একদম সিঙ্গেল চেইন ছটা চেইন করে নিব এভাবে আমি ছটা চেইন করে নিচ্ছি এর আগের ভিডিওটা তো আমি দেখেছি কিভাবে সিঙ্গেল চেইনগুলো আমরা করি দেখেন তারপরে দেখেন আপনার যদি মনে হয় যে খুব বেশি খুব বেশি টাইট করে চেইনগুলো করবেন না একদম মিডিয়াম টাইপের একটা লুজ হবে এরকমভাবে চেইনটা করবেন তারপরে আপনি খুলে আপনি যদি মনে হয় যে না তাহলে যদি বেশি টাইট করে করেন তাহলে কুচকা যায় দেখেন আমি আবার খুলে আবার আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি যে এইভাবে খুব সিম্পলভাবে এভাবে আমরা নোটটা করব আর কি সামনের ইয়েটা সুতাটা আমি পিছনে নিয়েছি পিছনের সুতাটা সামনে নিয়েছি এভাবে দিচ্ছি দেখেন নোট হয়ে গেছে গিট যেটাকে বলে আর কি এখন আমি ছটা চেইন করব এই ইয়েটার নোটটার ভিতর দিয়ে খুবই ইয়ে বাদে মানে মিডিয়াম টাইপের একটা টাইট হবে টাইটও না বেশি লুজও না সামনের এই যে আঙ্গুলটাকে আমি ইয়ে করে রাখছি আঙ্গুলটা বেশি টাইট করে রাখবে না খুবই নর্মালভাবে রাখবেন তাহলে আপনার এই ভিতর দিয়ে সুতাটা নিতে সুবিধা হবে এভাবে কাউন্ট করে নেবেন ছটা চেইন হলো কি না ছটা চেইন এখন ফার্স্ট যে চেইনটা আমি করছি এটার ভিতর দিয়ে আমি জাস্ট একটা স্লিপ স্টিচ করে এটা গোল করে গোল গোল একটা সার্কেল করে নিব এই দেখেন ফার্স্ট মানে দেখতে বোঝা যায় যে খুবই লুজ হয় নাই টাইটও হয় নাই আমার ইয়েগুলা চেইনগুলো আর কি এখন আমি এটাকে জাস্ট স্লিপ স্টিচ দিয়ে এটা জাস্ট একটু আটকাই দিচ্ছি এখন আমি তিনটা চেইন করব তিনটা চেইনে একটা একটা ডবল ক্রোশের ধরা হয় আর কি তিনটা চেইন করব এভাবে আমি এই সার্কেলটার ভিতর দিয়ে আমি সিক্স টোটাল আপনার ছয়টা আঠারোটা আঠারোটা ডবল ক্রোশের মানে ডবল চেইন করব এটাও একটা মানে যে ডবল ক্রোশের চেইন ডবল চেইন ধরব এভাবে তিনটা করব তিনটা করে তিনটা চেইন এই সার্কেলের ভিতরে তিনটা ডবল ক্রোশের চেইন করব করে আমি মাঝখানে একটা সিঙ্গেল ক্রোশের চেইন দেব এভাবে করে ছ ছয়টা সেট আমি করব তিনটা ডবল ক্রোশের চেইনে আমরা একটা সেট ধরব এভাবে আমরা ছটা সেট করব ছটা সেটে তিনটা করে মাঝখানে একটা সিঙ্গেল চেইন আমি দিব যেন সেপারেট দেখা যায় আলাদা করে দেখা যায় টোটাল আমি আঠারোটা ডবল ক্রোশের চেইন করব এখানে আমি খুব স্লো করে করছি যেন আপনারা বুঝতে সুবিধা হয় যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে প্লিজ একটা লাইক দিবেন ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডসের সাথে শেয়ার করবেন সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না 
পাশে থাকা বেল আইকনটাকে ক্লিক করে রাখবেন তাহলে আমি যখন যখনই নতুন কোনো ভিডিও দেব সবার আগে পৌঁছে যাবে আপনার কাছে এখন দেখেন এভাবে করে আমার তিনটা ডবল ক্রোশের চেইন করা হয়ে গেছে এখন তিনটা ডবল ক্রোশের চেইনের পরে আমি একটা সিঙ্গেল চেইন চেইন দেব খুব স্লো করে করতেছি আপনাদের পূজার সুবিধার্থে এবার এই দেখেন আমি একটা তিনটা যখন তিনটা ডবল ক্রোশের চেইন করে তারপর আমি একটা সিঙ্গেল ক্রোশের চেইন দেবো এভাবে করে আমি ছটা সেট করব ছটা সেটে আঠারোটা ডবল ক্রোশের চেইন হবে এই আর কি তো এটা শেষ করে দেন আমি আবার আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটা কিভাবে আমি জয়েন্ট করে দিচ্ছি জয়েন্টটা আমি এমনভাবে করব প্রথম যে আমি তিনটা চেইন করছিলাম তিনটা ডবল তিনটা চেইন দিয়ে যে একটা ডবল ক্রোশেট লাইন করছি ওইটাতে আমি জয়েন্ট করে দেব তিনটা চেইন বুঝে তিনটার থেকে আমি দুইটা নিচ্ছি দুইটা ফেলে আবার দেন আবার ইয়ে দিয়ে আবার দিচ্ছি দেখেন এখানে প্রথমে দুইটা ইয়ে করব দুইটার থেকে সুতে নিব তারপর আবার আবার দুইটা লুপ নিব দুইটার থেকে আবার চেইন ভিতর দিয়ে নিব তাহলে একটা ডবল ক্রোশেট হবে এর আগের ভিডিওটাতে আমি দেখাইছি দেখেন এখন একটা সিঙ্গেল চেইন আমি করতেছি এভাবে করে পুরাটা আমি ইয়ে করে নেব দেখেন এখন আমি ফার্স্ট যে তিনটা চেইন করছিলাম এটার উপরে তিন নাম্বার চেইনটাতে আমি জয়েন্ট করে নিব এটাকে বলে স্লিপ স্টিচ দেখেন ছটা চেন সেট আমার হয়ে গেছে তিনটা তিনটা করে ডবল ক্রোশেট করে তিনটা ডবল ক্রোশেট দেন একটা সিঙ্গেল ইয়ে চেইন দেন আবার তিনটা ডবল ক্রোশেট এভাবে করে আমি ছয়টা সেট করে নিব এখন আমি এটাকে জয়েন্ট করে দিচ্ছি আমি খুব আস্তে করে দেখাচ্ছি এই জন্য একটু যেন আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় তারপরও যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে অবশ্যই কোশ্চেন করবেন আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এখন আমি জয়েন্ট করার আগে কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই একটা 
সিঙ্গেল ক্রোশেট করে নিব সিঙ্গেল একটা চেইন করে নিব তারপর আমি জয়েন্ট করব তাহলে আমার আলাদা আলাদা করে সেটটা দেখা যাবে মানে বোঝা যাবে এই দেখেন এখন আমি এই জয়েন্টটা করে নিব দেখেন আমি কাছে থেকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি প্রথমে যে আমি চেইনটা তিনটা চেইন দিয়ে একটা ডাবল ক্রোশেট চেইন বানাইছি ওইটার একদম ইয়েতে এই তো দেখ উপরে ফার্স্ট যেই তিন নম্বর চেইনটা যেটা এটার সাথে আমি মিলাই দিব অবশ্যই এর আগে অবশ্যই একটা সিঙ্গেল সিঙ্গেল চেইন করে নেবেন দেখেন আমরা আমি একটা স্লিপ স্টিচ করে নিচ্ছি দেন আরেকটা চেইন দিয়ে আমি সুতাটাকে আলাদা করে নিব এখন আমি অন্য কালারের একটা সুতা ইউজ করব দেখেন আমি জয়েন্ট করে নিচ্ছি টোটাল এখানে ছয়টা সেট হয়েছে ডবল ক্রোশেট ছটা সেট হয়েছে প্রতিটা সেটের মধ্যে তিনটা ডবল ক্রোশেট করে একটা সিঙ্গেল চেইন তিনটা ডবল ক্রোশেট করে একটা সিঙ্গেল চেইন এভাবে করে আমি টোটাল ছয়টা সেট করে নিছি এখন আমি আরেকটা সুতা জয়েন করব সুতাটা আমি জয়েন করব তিনটা সেটের পরে তিনটা তিনটা সেট তিনটা তিনটা করে তিনটা সেট যেখানে এখানে আমি গুনে ওখানে আমি জয়েন্ট করব আরেকটা সুতা আমি কটনের একটা সুতা ইউজ করছি সবগুলো একই মানে একই নাম্বারের দেখেন এখানে আমি একবারে জয়েন্ট করে নিচ্ছি একবারে জয়েন্ট কীভাবে করবেন দেখেন এই হাতের মধ্যে নিয়ে নিচে দিয়ে এনে এই সুতাটাকে এইভাবে টান দেবেন তখন একটা নোট হবে নোটটা এই যে বাড়তি যে সুতাটা আছে ওইটা সামনে দিয়ে ঘুরে একটু টাইট একটু সামান্য একটু ধরে রাখব যেন এটা ইয়ে হয়ে যায় লক হয়ে যায় এখন আমি এখানে তিনটা চেইন করতেছি একটা দুই দুইটা তিনটা তিনটা চেইন করতেছি তারপর আমি একটা ডবল ক্রোশেট ভিতর দিয়ে নিয়ে ভিতর দিয়ে একটা ডবল ক্রোশেট করে নিব প্রতিটা প্রতিটা সেটের মাঝখানে এখানে তিনটা ডবল ক্রোশেট চেইন হবে মাঝখানে একটা চেইন হবে এখানে ডবল হবে এখানে প্রতিটা ইয়ের সেটের মাঝখানে দুইটা করে ডবল সেট হবে পাঁচটা তো আমরা সিঙ্গেল তিনটা তিনটা ডবল ক্রোশেট দিয়ে একটা সিঙ্গেল চেইন করছি এখন আমরা তিনটা ডবল ক্রোশেট চেইন করব দেন মাঝখানে একটা সিঙ্গেল ক্রোশেট চেইন নিব আবার আমরা একই ঘরের মধ্যেই এই দেখেন একই ঘরের মধ্যে আবার তিনটা ডবল ক্রোশেট চেইন করব মানে এটা আস্তে করে ইনক্রিজ হচ্ছে বাড়তেছে একই ঘরের গ্যাপের মধ্যে আমরা এখানে ছয়টা সেট দুইটা সেট করে নিব তিনটা তিনটা করে দুইটা সেট করে নিব এর আগে কিন্তু আমরা তিনটা তিনটা করে একটা সেট করে নিচ্ছি এখন এই যে মাঝখানে যে ইয়েটা হয়েছে গ্যাপটা হয়েছে গ্যাপের মধ্যে আমরা তিনটা ক্রোশেট তিনটা ডবল ক্রোশেট করে দেন একটা সিঙ্গেল ক্রোশেট করব দেন আবার একই ঘরের মধ্যেই তিনটা ডবল ক্রোশেট করব ডবল চেইন করব দেন এখানে একটা চেইন করব প্রতিটা ঘরে এইভাবে করব এই দেখেন এখানে তিনটা ডবল ক্রোশেট করছি আমি মাঝখানে একটা সিঙ্গেল চেইন দিচ্ছি গ্যাপের জন্য তারপর আবার একই ঘরের মধ্যে তিনটা ডবল ক্রোশেট চেইন করছি এখন আমি যেটা করব এখন আমি সিঙ্গেল একটা চেইন করে অন্য গ্যাপটার মধ্যে যাব যে আগে করছি যে তিনটা একটা ওটা এই যে গ্যাপটা এই গ্যাপটার মাঝখানে আমি আবার তিনটা ডবল ক্রোশেট কিন্তু ডবল চেইন করব ডবল চেইন তিনটা ডবল চেইন করে আমি আবার মাঝখানে একটা সিঙ্গেল চেইন করে আবার তিনটা ডবল ক্রোশেট করব এভাবে আমি এই লাইনটাও শেষ করব
ये देखें तीन टा चेन ऑलरेडी हमार तीन टा डबल क्रोशे चेन करे मास्क का ना आमी एक टा सिंगल चेन करती सिंगल चेन करे आबार आमी तीन टा डबल क्रोशे एक ही घर मुद्दे यार एक टा बाकी है से छोटा छोटा डबल क्रोशे चेन ये टा मास्क का ना किंतु एक टा सिंगल चेन दीजिए दन आठ टकर घरे जाओ जो ना मैं एक टा चेन करेंगे ची इस चेन टा अवश्य कर बैं उन्नो उन्नो सेटर मास्क का उन्नो गैपर मास्क का ना जाओ और शम्य ताहले अपना ये लाइन टा इंक्रीज हो बे मानी बढ़ बे ये बाबु को रे अमी टोटल छः टा ये करेंगे बो आगे तो अमी तीन टा को तीन टा डब एक एक टा गैपर मुद्दे एक एक टा घर मुद्दे जो तीन टा तीन टा कुर्सी टा गैपर मुद्दे आमी छोटा इब्बा भी करे डबल डबल करे करुँगो एक एक टा सेट के डबल डबल करे करुँगो ऐको ना आमी एक टा चेन करे निचे आप प्रथम जी तीन टा चेन दिया एक टा ये कुर्सी टा ऊपरे तीन नंबर चेन टर मुद्दे आमी एक � काटा टा होलो फोर एमएम इटा येर शूटर कॉटन टार गाय जे लेवल टा था के लेवल टा गाय ली क्या था के आपने की धरने काटा यूज़ कर बन की धरने शूटर मुद्दे अगर देखे ना मैं ये भावे करे स्लिप स्टिच दिए एक टा चेंज करे निश्चित अगर ना मैं इशू तटा काट करे निबो देखे ना मैं अनेक स्लो करे आपना अगर ना मैं जे प्रत्येक टा लाइनर मध्य मास्क ने सिंगल चेन है अगर ना मुझे कुनो साइड थे के डे अगर ना मैं उन्नो कलर एक टा शूटर जी इटा आरो शोहस इटा आरो शोहस ए लाइन टा अगर प्रत्येक टा गैपर मध्य आमी तीन टा करे ड्रामल चेन करे निपो अभी शूटर आठ का ही नीचे शूटर डा मैं किवा बात का कुछ भालो कर देखी नहीं बन पीसों ने जे छोटो शूटर टा सेटा सामने दे घुरे नहीं बो घुरे रख बो पर जोखन इटा भीतर आठ का जबे तले आर शूटर डा भीतर दिया आठ का जबे आठ का नो हुए जबे एको ना मैं तीन टा चेन करे नीचे एक टा दूसरी टा तीन ट डबल चेन कर बो ये भावे इटे भी गैप पर मास्क कर दिए आर दूसरी टा चेन ये कर बो डबल कर शक्त कर बो ताहले टोटल आमा तीन टा हुए जबे ए लाइने अगर ना मैं दूसरा सिंगल चेन करूँ, दूसरा सिंगल चेन करे आरेक टा वो जो टाप में सामने ये टाटे जाबो गैप टाटे जाबो आमी, अगर सामने दिए घुरा रख से शुद्ध टा मैं पिसुं दिए दिए दिच्छी, इगली शब्द एक साथ करे आमी पौरे कि भावे शुद्ध गुला हाइट करे नहीं, ये टा देखा है दिबो, यहाँ ना म� तीन टा डबल क्रोशेट चेन करवो। एक टा हो इसे। मैं खूब आस्ते करो देखा थी अपना दिन बुधवार शुरू दर्ते। आवार करते सारे एक टा टोटल तीन टा हो बे। एको ना मैं दूसरा चेन करे निचे दें एक गैप टा था मैं जाच्छी। सामने गैप टा थे। ये जो दुटे आमी तो दुटे मैं सेट करती, एक ही जगह के मुद्दे प्रत्येक टा ये र मुद्दे, ये फिर मुद्दे आमी, इटा मास्क हंदी हो, सेम भावे, दुटे ये कर बो, 
তিনটা ডবল ক্রোশের চেন করব একটা গ্যাপের থেকে আরেকটা গ্যাপে যাইতে এই লাইনে দুইটা সিঙ্গেল চেন করতে হবে আগেরটাতে কিন্তু আমরা একটা একটা করে সিঙ্গেল চেন করছি একটু ভালো করে দেখলেই মানে বুঝতে পারবেন দুইটা চেন করে আবার আমি আটটা গ্যাপে আসতেছি এভাবে করে আমি পুরো এই লাইনটা ইয়ে করব শেষ করব আমি এই তো এই লাইনটা শেষ করে নিয়েছি এখন আমি জয়েন্ট করে নিব স্লিপ স্টিচ যেটাকে বলে অবশ্যই আমি দুইটা চেইন আগে করে নিব তারপরে জয়েন্ট করব আমি প্রথমে আমি তিন নাম্বার তিনটা চেইন করে যে একটা ডবল ক্রোশেট করছি ওইটার একদম মাথা মাথার প্রথম যে চেইনটা দুম উপরে প্রথম যে চেইনটা এটার মধ্যে আমি জয়েন্ট করে দিব জয়েন্ট করে দেন একটা চেইন করব চেইন করে এই সুতাটা ওই লাইনটা শেষ এই লাইনটা আমি অবশ্যই অবশ্যই যখন জয়েন্ট করবেন জয়েন্ট করার পরে একটা চেইন অবশ্যই দিবেন এখন আমি লাস্ট যে এখন আবার আবার আমি এই মেরুন কালারের এক ইয়েটা সুতাটা নিচ্ছি এটা যে কোনো সাইড দিয়ে আপনি করতে পারেন যেহেতু এখানে মাঝখানে দুইটা চেইন আর কি এখানে একটু ডিফারেন্ট হবে এখানে সব কিছু ঠিক আছে কিন্তু একটু ডিফারেন্টটা এটা হবে আপনি তিনটা ডবল ক্রস দিয়ে একটা সেট করবেন ঠিক আছে কিন্তু একটা গ্যাপের থেকে আরেকটা গ্যাপে যাইতে কখনো একবার আপনি তিনটা চেইন নেবেন ডবল ক্রোশে তিনটা চেইন করলাম আমি আবার আমি একটা এভাবে করে আমি তিনটা ডবল ক্রোশে করব দুইটা অলরেডি হয়ে গেছে আমার তিন নাম্বার হ্যাঁ এখন আমি তিনটা চেইন করে অন্য সামনের গ্যাপটাতে যাব একটা দুইটা তিনটা তিনটা গ্যাপ করে আমি সুতা টাইপে বিয়ে করে আরেকটা ডবল ক্রোশেট করব মানে একটা ঘরের থেকে একটা ঘরে যদি একটু ডিফারেন্ট এত এত এতক্ষণ তো আমরা এর আগের লাইনটাতে আমরা দুইটা চেইন করছি এখন একটা একটা সেটের থেকে আরেকটা সেটে যাইতে একটা গ্যাপে যাইতে হলে আপনাকে একবার তিনটা চেইন করতে হবে আবার দুইটা চেইন করতে হবে এভাবে আবার তিনটা চেইন করতে হবে আবার দুইটা চেইন করতে হবে এভাবে করে এই লাইনটা আমরা শেষ করব এ দেখেন এখানে আমি দুইটা চেইন করছি আগেরটাতে কিন্তু আগের সেটটার আগে কিন্তু আমি তিনটা চেইন করছি এখন আমি এই গ্যাপটাতে আসতে দুইটা চেইন করছি সামনেটাতে যখন আবার যাব এইভাবে তিনটা তিনটা ডবল ক্রোশের চেইন করে আমি তিনটা চেইন করে যাব দেন পরেরটাতে আবার আমি দুইটা চেইন করে সামনের সেটটা ফিনিশ করব আমি দেখতেছি তিনটা করছি তারপরে দুইটা করছি এখন আবার আমি তিনটা করছি যে এই দুইটা এ আরেকটা তিনটা তিনটা করে এখন আমি এই সামনের গ্যাপটাতে তিনটা ডবল ক্রোশেট করব তিনটা চেইন ডবল চেইন করব প্রথম ভিডিওটাতে আমি দেখাইছি কিভাবে সিঙ্গেল কিভাবে ডবল কিভাবে হাফ ডবল এগুলি করা যায় তারপরেও যদি আপনাদের বোঝার অসুবিধা হয় সামনের সামনে যে ক্রোশেট ভিডিওটা আমি দিব ওটার মধ্যে আমি ভালো করে আপনাদেরকে বলে দিব এখানে আমি দুইটা চেইন করে সামনের গ্যাপটাতে যাব
তিনটা ডাবল ক্রোশেট করব আমি তাহলে একটা সেট হবে দেখেন এইভাবে করে আমি পুরাটা শেষ করব এক প্রথমে তিনটা ডাবল ক্রোশে একটা সেট করে তিনটা চেইন করব তিনটা চেইন করে সামনের গ্যাপটাতে যাব তারপরে আবার তিনটা ডাবল ক্রোশের চেইন করে দুইটা চেইন করে সামনের ঘরটাতে যাব আবার তিনটা করব মানে একবার তিনটা চেইন একবার দুইটা চেইন এভাবে করে পুরো লাইনটা আমি শেষ করব আশা রাখি আমার কথাটা আপনারা বুঝছেন এখন আমি জয়েন্ট করে দিচ্ছি জয়েন্ট করে আমি স্লিপ স্টিচ দিয়ে দিচ্ছি জয়েন্ট করে তিন নাম্বার প্রথম যে তিনটা চেইন করে যে ইয়ে করছি ওইটার মধ্যে একদম তিন নাম্বার যে উপরে যে তিন নাম্বার এটা এটার মধ্যে আমি স্লিপ স্টিচ দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে অবশ্যই একটা একটা চেইন করে দিবেন তাহলে এটা করে যাবো এখন আমি সুতাটা কাট করে নিব সুতাটা কাট করে নিয়ে আমি পিছনের সুতাগুলো কিভাবে জয়েন্ট করে নিই ওইটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দেখাচ্ছি যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে প্লিজ লাইক করবেন ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডসের সাথে শেয়ার করবেন কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই করবেন আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব কিন্তু আমার টোটাল এখানে চারটা পাঁচটা হয়ে গেছে আর একটা করব আমি দেখেন এখানে আমি কিভাবে সুতাটা রাইড করি এরকম একটা নিডল নেবেন নিডলগুলো এগুলোই কুশি কাটার সেটের সাথেই থাকে নিডলটা নিয়ে আপনি এভাবে করে যেটা যেই সুতা ওইটার ভিতরে একটু অবশ্যই নিচেরটা ফলো করবেন যে নিচে দিয়ে যেন আবার ইয়ে না হয় উল্টা উল্টার দিক দিয়ে আর কি এভাবে করে জয়েন্ট করে নিব সুতাগুলো সবগুলো এইভাবে আমি জয়েন করে নিব আপনি যদি মনে করেন যে না এভাবে আপনি অনেকগুলো সুতা একবারে করবেন না তাহলে যেটা যখন জয়েন করবেন তখনই আপনি এভাবে করে মিলাই দিবেন সবগুলা সুতা এইভাবে আমি যেটা যে রঙের সুতো ওইটার মধ্যে মিলাই দেব তেন আমি ওভাবে কাট করে নিব আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী ইয়ে নেবেন উল নেবেন এটা আমি কটনের একটা উল ইউজ করছি থ্যাংকস ফর ওয়াচিং আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম